Magandang araw! Ako po si Abby, ang A sa ANW. And today, we will be making an attempt para po lutuin ang Swiss Chocolate Cake a la Becky's. Pero before po natin gawin yon, make sure to like and subscribe our YouTube channel and click on that bell icon para po ma-notify kayo sa aming future videos. Ang paggawa po ng cake ay may 4 stages. Kaya dahil sa dami po ng stage, hindi po natin may iwasan. Ako po, personally, hindi ko po may iwasan na hindi po mandala. Kaya meron po tayong mga steps along the way na para kung para po sa inyo ay masyadong minamadali, yun po ay gustong gusto po kasi ng asawa ko agad makakain ng cake. Okay, sa first step po ng ating process, ang unang-una po ay ang cake. Kaya ito po, bumili po kami ng uh, easy to bake cake or instant cake para po mapabilis po ang ating process ng pagbibake ng ating pastry. So with that, you just follow the instruction kung ano po yung nakalagay sa package. Kaya po, mas madali po niyo magagawa yung cake niyo. At ang importante po dito sa Swiss Chocolate Cake a la Becky's is yung laman sa loob. Kaya ito pong ating cake, let it be as easy as possible. You preheat your oven at 180 degrees. And habang ginagawa niyo yan, pwede niyo na rin pong i-grease yung inyong pan. Magbibake lang po tayo ng uh, half the quantity dun sa ating instant cake. So, meron po tayo ng cake mixture na half. And then, we'll put uh, 32 ml ng vegetable oil. Yung pong nilalagay natin measurement is upon the measurement dun sa nakalagay sa package. Tapos, meron din tayong 90 ml na tubig. Lahat po nung measurement sa package is kinalahati natin. And then lastly, yung ating egg. Tapos, i-mix na po natin. Atin na pong ilagay ang ating cake mix dito sa ating oven. Let it cook for 30 to 45 minutes. Ito na po ang ating finished cake after 45 minutes. Let it cool down and then mamaya maya kasama na po siya sa ating pag-aassemble. The next stage naman po is yung paggawa ng toffee crumble. Uh, make sure na mag-iingat po kayo dahil po yung iinitin natin ay sugar at pag kayo po ay natalamsikan nito sa kahit anong parte ng katawan nyo, ito po ay napakasakit. Kaya mag-iingat po tayo. The toffee crumble is sugar and then corn syrup tsaka tubig pampatunaw ng ating sugar and corn syrup. At bandang huli, kapag kumulo na po ito, lalagay po natin ng baking soda. So lalagyan po natin ng 3 quarter cup ng sugar. Tapos ilagay po natin ang Eight of a cup ng corn syrup. Then lastly, before pakuluan, one eight cup of water. The key to this toffee crumble making is kailangan po natin siyang bantayan kasi madali pong masulog yung sugar. So, lagi po natin Hahalu-haluin para make sure yung ating sugar ay hindi magbaburn. Haba pong dinidissolve natin yung sugar, make sure na i-ready nyo na rin po yung pan where the sugar or the toffee crumble will be dissolved. I-grease po natin para hindi po dumikit yung toffee crumble at madali natin siyang makuha dito sa ating pan after po niyang mag-cool down. Ngayon po, ilalagay na po natin yung half a tablespoon of baking soda. Masama po natin ang haluin. Makikita niya po magiging fluffy siya. Then, 
mamaya maya ito transfer na po natin siya sa ating tray na may grease Ika, transfer na natin Tinansfer niyo po oh. Okay, pag tinansfer niyo po, huwag niyo na po siyang ya, ano, gagalawin Hayaan niyo mag cool down yung inyong mixture para sa inyong toffee crumble Ngayon yung result ng ating toffee crumble. Pag nakita nyo, yan, tinanaman na po. Hindi siya dumikit dahil meron tayo kaninang uh, uh, oil na nilagay. Beware po, trypophobia ng mga tao. Pero yun yung gusto natin makuha ang texture kasi para siyang honeycomb. Napaka laki niya, pero ang gaan-gaan po. So, ang gagawin nyo lang, just break it. O, oh, ba? Tapos, yun ang nalagay natin palaman mamaya dun sa cake. tayo sa third stage ng ating Swiss chocolate cake. Ito po yung paggawa ng mocha butter icing. So what do we need? Kailangan po natin ng quarter cup ng sugar, quarter cup ng milk, at para po magkaroon tayo ng mocha flavor, kailangan po natin ng 1 teaspoon ng kape. Instant na kape. Ngayon, atin nang cream yung butter. Makikita nyo na nagiging cream na yung butter kapag nagiging light at saka fluffy na yung texture niya. And dahil uh, naka-cream na yung butter natin, iahalo na natin yung sugar, milk, coffee mixture natin. Pero paunti-unti. It will take time, so please, so please be patient. Ito na yung ating mocha butter cream. fourth stage ng ating Swiss chocolate cake. Kailangan po natin ang 3 quarters ng sugar, half tablespoon ng corn syrup, 1 6 cup ng water, 3 quarters of tablespoon ng vanilla, a little bit of salt, isang egg white. So ilalagay natin as double boiler. Huwag direct heat, else masusunog. Ang gagawin natin dito ay dapat magkaroon tayo ng consistency ng soft pit to hard pit na parang meringue. So ready na ang ating cake, ang ating toffee crumble, pati na rin ang ating mocha butter icing, at ang ating frosting. Let's assemble the cake. To prepare our cake, tanggalin mo siya sa inyong mold. Then hatiin natin. para magkaroon tayo ng palaman sa gitna. Don't worry kung meron kayong parang dome na ganito kasi mamaya siya yung magiging ganyan. Kita nyo? Magi siyang ganyan pero pag binalot nyo ng frosting aba, magandang maganda pala. Lagay nyo siya ng yung icing. Then, lagyan natin ng dam yung gilid para mamaya hindi lalagpas-lagpas yung ating toffee crumble. Lagay nyo na ang inyong toffee crumbles. You can put as much as you want. Basta hindi siya yung sasobra-sobra na sa gilid-gilid. Ito pa, lagyan natin konti. So, ang ating natirang butter frosting, lagay nyo dun sa second half ng ating cake. Tapos, talagay mong ganun yung cake over the top. Huwag kayong matakot. Yan. Kung may lumalagpas-lagpas sa gilid, don't worry, lahat yan makakain nyo. Tapos makokoveran lahat yan ng inyong frosting. Lagay nyo lang sa yung dalok ng frosting dyan sa taas. Tapos mamaya-maya, kagam din natin. Tulad ng ginawa natin sa Spread. After po ng ating mahaba-habang journey sa ating pagluluto ng Swiss chocolate cake a la Becky's, bubuksan na po natin ang pechong manok. <laughs> Ito na po ang ating cake after po natin siyang nilagay sa fridge. Ito po. 
tumatagos. At kung naririnig nyo po yung crunch na yan, dahil po yan doon sa toffee crumble. As you can see, papakita ko sa inyo yung loob ng cake. Mm. Yan, nakita nyo yung cake natin. Tapos meron tayong mocha na icy at yung po yung toffee crumble. Mmm! Sabi Yung frosting po natin, para siyang soft version, alala nyo, yung mga bulaklak dun sa cake, fancy na bulaklak, soft version sa nun, tapos yung crumble natin at saka yung cake, moist talaga. At lasang lasa yung kape doon sa ating mocha butter ice cream. Anong masarap dito? Hot drink, either coffee or tea. Pero walang asukal dahil matamis na po itong cake. Gawin niyo po ito at masisigurado ko sa inyong magugustuhan ng inyong pamilya.